আপনিও যদি সেইভাবে করতে পারেন তাহলে আপনারও এইভাবে কাস্টমাইজেশন হবে নমস্কার বন্ধুরা টেকনিক্যাল উপম চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই আমি পার্ট টু তে বলেছিলাম পার্ট থ্রিতে নিয়ে আসবো থিমের কাস্টমাইজেশন কিভাবে করবেন এবং থিমটিকে কিভাবে প্রিমিয়াম করবেন এই থিমটি নিয়ে আমি আগে একটি কাস্টমাইজেশন দেখিয়েছিলাম এটি তবে আর যে কাস্টমাইজেশন দেখাবো একটু চেঞ্জেস রয়েছে এতে কিছু অ্যাডভান্স কাস্টমাইজেশন রয়েছে এই ভিডিও অনুযায়ী আপনি কাস্টমাইজেশন করবেন আর একটা কথা বলবো আপনি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন কারণ একটু ছোট জায়গা মিস করে গেলে আপনি হয়তো আপনার থিমের সঠিক গঠন করতে পারবেন না তা চলুন শুরু করা যাক তার আগে বলবো আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে রাখা বেলাইকন প্রেস করে অল অপশনে ক্লিক করে নেবেন এবার চলে যান আপনার ড্যাশবোর্ডে অর্থাৎ আপনার অ্যাডমিন প্যানেলে এখানে আপনার থিম কাস্টমাইজেশন করার আগে আপনাকে কতগুলি কাজ আগে করতে হবে যেগুলি হলো আপনার পেজ তৈরি করতে হবে ক্যাটাগরি তৈরি করতে হবে আর মেনু তৈরি করতে হবে তারপর আপনি থিমের কাস্টমাইজেশন করবেন থিমের কাস্টমাইজেশন করার আগে আপনাকে একটি প্লাগ ইনস্টল করতে হবে যে প্লাগ ইনের ডাউনলোড লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো অর্থাৎ আমার ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখান থেকে আপনি প্লাগ ইনটি ডাউনলোড করে নেবেন তারপর আপনি প্লাগ ইন সেকশনে চলে আসবেন আসার পর অ্যাড নিউ অপশনে ক্লিক করবেন তারপর এখানে আপলোড প্লাগ ইন অপশন দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করবেন চুজ ফাইলে ক্লিক করবেন এবার আপনি প্লাগ ইনটি ডাউনলোড করে যেখানে রেখেছেন সেই ফাইলে চলে গিয়ে আপনি প্লাগ ইনটি সিলেক্ট করে নেবেন সিলেক্ট করার পর ইনস্টল নাওতে ক্লিক করবেন তারপর অ্যাক্টিভেট প্লাগ ইন অপশনে ক্লিক করবেন তাহলে আপনার প্লাগ ইনটি অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে এবার আপনি এই প্লাগ ইনটি ইনস্টল দেখতে পেয়ে যাবেন এবং এর পাশে দেখতে পাচ্ছেন কনফিগার অপশন এখানে ক্লিক করবেন এরপর আপনি যে অপশন গুলি পেয়ে যাবেন এগুলিকে সিলেক্ট অল করে নেবেন তারপরে এখানে বাল্ক অপশন দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করে আপনি অ্যাক্টিভেট অপশন ক্লিক করবেন অ্যাপ্লাই ক্লিক করবেন তাহলে সমস্ত ফিচার্স গুলি অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে এরপর আপনি উপরে সাইট লাইব্রেরি দেখতে পাবেন এখানে ক্লিক করে নেবেন এরপর আপনি এখানে মার্কেটার যে টেম্পলেটটি রয়েছে এটিকে সিলেক্ট করে নেবেন সিলেক্ট করার পর আপনি গেট স্টার্টেড অপশন দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করবেন এখানে কতগুলি ডেমো কন্টেন্ট দেবে আপনি সেগুলোকে নেবেন পরে ডিলিট করে দেবেন এখন কাস্টমাইজেশন সঠিকভাবে দেখার জন্য আপনি কন্টেন্টগুলি নিয়ে নেবেন তারপর আপনি এখানে আই আন্ডারস্ট্যান্ড অপশন দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করবেন অর্থাৎ চেক করে নেবেন তারপরে বিগেন ইম্পোর্ট অপশন দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করবেন এখন কিছুক্ষণ টাইম নেবে তারপর অটোমেটিক আপনার থিমের মধ্যে টেম্পলেটটি ইনস্টল হয়ে যাবে এবং সেই সঙ্গে ডেমো কন্টেন্ট গুলিও চলে আসবে টেম্পলেটটি ইনস্টল হয়ে গেছে আপনি যদি আপনার সাইটে ডিজাইনটি দেখতে চান বর্তমান ডিজাইনটি তার জন্য আপনি এখানে রাইট ক্লিক করে আপনি নিউ ট্যাবে ওপেন করে নেবেন দেখতে পাবেন আপনার সাইটের ডিজাইনটি বর্তমান কেমন হয়েছে এখনো সঠিকভাবে কাস্টমাইজেশন হয়নি এখানে আপনার কতগুলি ডেমো পোস্ট রয়েছে সেগুলি দেখতে পাচ্ছেন আর এখানে রিড মোর অপশন দেখতে পাচ্ছেন এগুলো সব স্টাইলস আমি চেঞ্জ করব এবার আপনি আপনার অ্যাডমিন প্যানেলে চলে যাবেন অ্যাপিরেন্স অপশনের নিচে কাস্টমাইজেশন অপশন দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করবেন এরপর আপনি একটু নিচে নেমে যাবেন তারপর আপনি এডিশনাল সিএসএস অপশন দেখতে পাবেন এখানে ক্লিক করবেন বাই ডিফল্ট যে কোডগুলি রয়েছে আপনি সেগুলিকে সিলেক্ট অল করে নেবেন সিলেক্ট অল করে ডিলেট করে দেবেন এরপর আমার ওই ওয়েবসাইটের লিঙ্কে আপনি আরেকটি অ্যাডিশনাল সিএসএস ডাউনলোড লিঙ্ক পাবেন সেই সিএসএস কোডটি আপনি ডাউনলোড করে এখানে পেস্ট করবেন পেস্ট করার পর দেখুন ডিজাইন পরিবর্তন হয়ে গেছে টোটালি দেখে নিন এরপর আপনি পাবলিশ অপশনে ক্লিক করবেন পাবলিশ অপশনে ক্লিক হয়ে গেলে আপনি একবার ওয়েবসাইটটি আপনি ভিজিট করে দেখতে পারেন আপনার ওয়েবসাইটের ডিজাইনটি বর্তমানে কেমন হয়েছে সাইড বারে ডিজাইনও এরকম হয়েছে আমি আরও কাস্টমাইজেশন করব এক এক করে দেখাচ্ছি চলুন তারপর এখানে যে ক্রস মার্ক দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করে নেবেন এরপর আপনাকে থিমের বাদ বাকি কাস্টমাইজেশনগুলো দেখাবো তার আগে আপনাকে কয়েকটি কাজ করতে হবে অর্থাৎ আপনাকে কতগুলি ইম্পর্টেন্ট পেজ তৈরি করতে হবে ক্যাটাগরি তৈরি করতে হবে এবং মেনু তৈরি করতে হবে তবেই সঠিকভাবে আপনি কাস্টমাইজেশন দেখতে পাবেন তার জন্য আপনি পেজ অপশনে চলে যাবেন এখানে অ্যাড নিউতে ক্লিক করবেন এরপর আপনার সামনে এরকম ইন্টারফেস ওপেন হয়ে যাবে আপনি এখানে আপনার টাইটেল দেবেন কি কি পেজ আপনি তৈরি করবেন শুধুমাত্র আপনাকে পেজগুলো তৈরি করা দেখাচ্ছি এবং সেট করা দেখাচ্ছি কি কি কন্টেন্ট তৈরি করবেন তার জন্য আমার আলাদা ভিডিও রয়েছে যেটি আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি এরপর আপনি যদি এই পেজটি ডিসক্লেমার জন্য তৈরি করতে চাইছেন তাহলে আপনি এখানে ডিসক্লেমার টাইটেল দিয়ে দেবেন দিয়ে দেওয়ার পর আপনি পাবলিশ অপশনে ক্লিক করে দেবেন তাহলে আপনার পেজটি তৈরি হয়ে যাবে এইভাবে আপনি সব পেজগুলি তৈরি করবেন কি কি পেজ তৈরি করবেন দেখে নিন অ্যাবাউট আস কন্টাক আস ডিসক্লেমার হোম প্রাইভেসি পলিসি সাইড ম্যাপ টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন এই সাতটি পেজ আপনি তৈরি করবেন শুধুমাত্র টাইটেল দিয়ে এখন পাবলিশ করে দেবেন
টাইপ করার পর আপনি অ্যাড নিউ ক্যাটাগরিতে ক্লিক করবেন তাহলে এরকম আপনার ক্যাটাগরিগুলো তৈরি হয়ে যাবে আপনি এখানে আপনার পোস্ট কি ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে চাইছেন অর্থাৎ আপনি কোন কোন ক্যাটাগরি উপর আপনার ওয়েবসাইটে পোস্ট লিখতে চাইছেন সেই অনুযায়ী আপনি এখানে ক্যাটাগরি তৈরি করে নেবেন প্রথমে হয়তো আপনি এতগুলি ক্যাটাগরি তৈরি করতে পারবেন না আপনি এক দুটি তৈরি করে নেবেন শুধুমাত্র আপনি এখান থেকে আপনার সেটিংস করাটা দেখে নিন কিভাবে সেটিংস করতে হয় এবার আপনি অ্যাপিরেন্স অপশনে চলে আসুন আসার পর এখানে যে মেনু অপশন দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করুন এরপর আপনি এখানে ক্রিয়েট মেনু অপশন কোথায় আছে দেখে নেবেন এখানে আমার ক্রিয়েট মেনু অপশন আছে না হলে আপনি এই জায়গাটা একটা ক্রিয়েট মেনু অপশন পেয়ে যাবেন সেখানে ক্লিক করলে আপনি এরকম ইন্টারফেস পেয়ে যাবেন এখানে আপনি মেনু নেম দেবেন ফর ক্যাটাগরিস তারপরে এই প্রাইমারি মেনু বক্সটি চেক করবেন চেক করার পর ক্রিয়েট মেনুতে ক্লিক করবেন তারপর আপনি নিচে দেখবেন এখানে ক্যাটাগরি অপশন এখানে ক্লিক করবেন ভিউ অল অপশন ক্লিক করবেন সিলেক্ট অল করবেন অ্যাড মেনু করবেন তারপর সেম মেনুতে ক্লিক করে দেবেন তাহলে আপনার ক্যাটাগরিগুলি প্রাইমারি মেনুতে সিলেক্ট হয়ে যাবে এরপর আপনি পুনরায় এখানে ক্রিয়েট মেনু অপশন দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করবেন তারপরে মেনু নেম দেবেন ফর পেজেস টাইপ করার পর আপনি প্রথম চেক বক্সটি চেক করবেন তারপর ক্রিয়েট মেনুতে ক্লিক করবেন ফর পেজেস মেনু ক্রিয়েট হয়ে গেলে আপনি এবার এখানে যে পেজেস অপশন নিচে দেখতে পাচ্ছেন যে পেজগুলি আপনার সেগুলি সিলেক্ট অল করবেন করার পর অ্যাড টু মেনু করবেন তারপর আপনি সেভ মেনুতে ক্লিক করবেন তারপরে আপনার পেজটি রিফ্রেশ মেরে দেখবেন সঠিকভাবে লেগেছে কিনা দেখুন এখানে এটি আমার টপ মেনু হওয়া উচিত ছিল অর্থাৎ ফর ক্যাটাগরি যেটি রয়েছে কিন্তু এখানে আমার পেজেস লেগে গেছে তার জন্য আপনি অ্যাডমিন প্যানেল চলে আসবেন আসার পর এখানে যে ফর পেজেস রয়েছে এখান থেকে আপনি ফর ক্যাটাগরি সিলেক্ট করে নেবেন তারপর সিলেক্ট অপশন ক্লিক করবেন সিলেক্ট করার পর আপনি প্রাইমারি মেনু দেখতে পাচ্ছেন এখানে চেক করবেন চেক করার পর সেম মেনুতে ক্লিক করবেন তারপরে আপনার পেজ রিফ্রেশ মেনে দেখবেন সঠিকভাবে লেগেছে কিনা দেখুন এখানে আমার ক্যাটাগরিগুলি চলে এসছে এবার আসবো কাস্টমাইজেশন অপশনে অর্থাৎ এখানে যে কাস্টমাইজ অপশন দেখতে পাচ্ছেন এখানে আসবো এখানকার সেটিংস গুলো কি কি আপনি করবেন ভালো করে দেখে নিন প্রথমে রয়েছে সাইট আইডেন্টিটি এখানে ক্লিক করবেন এখান থেকে আপনি আপনার লোগো সিলেক্ট করবেন আপনার সাইটের জন্য একটি লোগো তৈরি করবেন দেখুন এখানে আমার একটি সাইটের লোগো দেখে নিন টেক পরিমল ডট কম এর লোগো দেখে নিন এইভাবে আপনি একটি লোগো তৈরি করবেন তবে লোগোর পিক্সেল হবে ফাইভ হান্ড্রেড টুয়েলভ এই সাইজের লোগো তৈরি করে আপনি এখানেও সিলেক্ট করে আপলোড করবেন তারপর এখানে যে সিলেক্ট সাইট আইকন অর্থাৎ এটি হচ্ছে আইকন লোগোটি সিলেক্ট করে আপলোড করে নেবেন তাহলে আপনার ইউআরএল আগে এই আইকনটি লেগে যাবে এখানে হাইট সাইড ট্যাগ লাইন এটি হাইট আছে আপনি এটিকে আনচেক করবেন এরপর আপনি পাবলিশ অপশনে ক্লিক করবেন তারপর এখানে একবার ব্যাক করবেন এর পরের যে সেটিংস গুলো দেখাবো সেটি আমার টেক পরিমল ডট কম যে সাইটটি রয়েছে সেই সাইটের সেটিংস গুলি দেখাবো আপনি সেই অনুযায়ী আপনার ওয়েবসাইটের সেটিংস গুলি করে নেবেন প্রথমে আপনি চলে যাবেন লেআউট সেকশনে লেআউট সেকশনে যাওয়ার পর কন্টেনার অপশনে ক্লিক করবেন তারপরে দেখে নিন এখানে বারোশো থাকবে অর্থাৎ কন্টেনার ওয়েট তারপরে সেপারেটিং স্পেস তেরো থাকবে কন্টেন্ট সেপারেটার দুই থাকবে তারপরে এখানে ওয়ান কন্টেনার থাকবে তারপরে এখানে টেক্স থাকবে আর এখানে কন্টেন্ট পেডিং এগুলি সব ফিফটি ফিফটি রাখবেন আর এখানে মোবাইল অপশন দেখতে পাচ্ছেন এখানে মোবাইল লোগো এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর কন্টেন্ট পেডিং এর প্রথমটি তিরিশ তারপর টি তিরিশ তারপরে কুড়ি তারপরে তিরিশ রাখবেন আর আর এখানে এমন কিছু চেঞ্জিং এর জন্য নেই আপনি এবার পুনরায় ডেস্কটপ মুট করে নেবেন ডেস্কটপ মুট করার পর আপনি ব্যাকে চলে যাবেন আপনি এখানে হেডার সেকশন দেখতে পাচ্ছেন এই হেডার সেকশনে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর মোবাইল হেডার এটিকে আপনি অন রাখবেন ইউজ নেভিগেশন অ্যাজ হেডার এটিকে আপনি অন রাখবেন সাইট টাইটে লাগবেন ব্র্যান্ডিং টাইপে স্টিকিতে আপনি অন করবেন তারপর হাইট হোয়েন স্ক্রোলিং ডাউন এটিকে আপনি আনচেক রাখবেন তারপর পাবলিশ অপশনে ক্লিক করবেন ব্যাকে চলে যাবেন ব্যাকে যাওয়ার পর প্রাইমারি নেভিগেশন দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করবেন তারপর এখানে আপনার মেনু টাইটেল থাকবে আপনি সেটিকে ডিলেট করে দেবেন কোনো এখানে কিছু টেক্সট রাখবেন না তারপরে মোবাইল মেনু বিগ পয়েন্ট এখানে আপনি সাতশো আটষট্টি রাখবেন নেভিগেশন ওয়েট ফুল রাখবেন ইনার নেভিগেশন ওয়েট ফুল নেভিগেশন অ্যালাইনমেন্ট রাইট নেভিগেশন ড্রপ ডাউন ভার ড্রপ ডাউন ডাইরেকশন রাইট নেভিগেশন সার্চ ইনেবেল তারপরে মেনু আইটেম ওয়েথ সতেরো রাখবেন তারপরে মেনু আইটেম হাইট তিরিশ রাখবেন আর নিচের গুলি বাই ডিফল্ট থাকবে এরপর আপনি মেনু আইটেম ওয়েথের সজা যে মোবাইল আইকন রয়েছে এখানে ক্লিক করবেন এটিকে আপনি তেইশ করবেন মেনু আইটেম হাইট তিরিশ রাখবেন তারপরে পাবলিশ অপশনে ক্লিক করবেন এরপর ব্যাকে চলে যাবেন ব্যাকে যাওয়ার পর সেকেন্ডারি নেভিগেশনে ক্লিক করবেন এখানেও যদি কোন টেক্সট থাকে আপনি সেগুলিকে ডিলেট করে নেবেন ডিলেট করার পর নেভিগেশন ওয়েট ফুল ইনার নেভিগেশন ওয়েট কন্টেন্ট নেভিগেশন অ্যালাইনমেন্ট রাইট নেভিগেশন লোকেশন অ্যাবভ হেডার তার
অফ ক্যানভাস প্যানেল এটিকে আপনি বাই ডিফল্ট রাখবেন কোনো চেঞ্জেস করবেন না তারপরে আপনি সাইড বারে চলে যাবেন সাইড বারে যাওয়ার পর সাইড বার লেআউটে কন্টেন্ট সাইড বার রাখবেন তারপরটাও আপনি একই রাখবেন তারপরেরটাও একই রাখবেন তারপরে ওয়েট গ্যাচ প্যাডিং এ আপনি চল্লিশ 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 রাখবেন লেফট সাইড বার ওয়েটে আপনি তিরিশ রাখবেন রাইট সাইড বার ওয়েটে আপনি তিরিশ রাখবেন তারপর আপনি পাবলিশ অপশনে ক্লিক করবেন একবার ব্যাক করবেন ব্যাক করার পর ব্লগ অপশনে ক্লিক করবেন ব্লগ অপশনে ক্লিক করার পর প্রথমে আর্কাইভ অপশনে ক্লিক করবেন এখানে এক্সাপ্ট করবেন তারপরে এক্সাপ্ট ওয়ার্ড কাউন্টিং আপনি ফিফটি রাখবেন অর্থাৎ এই যে হোম পেজের মধ্যে যে কন্টেন্ট যে লিস্ট এখানে আপনি কতগুলি ওয়ার্ডস রাখতে চাইছেন সেটি এটি আর রিড মোর লেভেল অর্থাৎ এটি এটি আপনি রিড মোর করতে চান কি মোর ইনফরমেশন করতে চান সেটা আপনার ব্যাপার আপনি কি টেক্সট রাখবেন এখানে টাইপ করবেন তারপরে ডিসপ্লে রিড মোর অ্যাস বটম অর্থাৎ এটি বটম অপশন থাকবে এটি চেক করে নেবেন বাদ বাকিগুলো যেগুলি চেক থাকবে আনচেক করে নেবেন আনচেক করার পর আপনি ফিউচার ইমেজে আর্কাইভ দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনি ডিসপ্লে ফিউচার ইমেজ এটিকে আপনি চেক করবেন লোকেশন বিলো টাইটেল করবেন অর্থাৎ টাইটেলের নিচে আপনার ইমেজ থাকবে অ্যালাইনমেন্ট লেফট করবেন তারপরে মিডিয়া অ্যালাইনমেন্ট সাইজ ফুল করবেন ওয়েট তিনশো কুড়ি করবেন এবার একটু উপরে চলুন এখানে সিঙ্গেল অপশন দেখতে পাচ্ছেন সিঙ্গেল অপশনে ক্লিক করবেন সবগুলো এখানে চেক রয়েছে আপনিও সবগুলো চেক রাখবেন তারপরে নিচে অপশন চলে আসবেন পোস্ট অপশনে পোস্ট অপশনে আসার পর ডিসপ্লে ফিচার ইমেজ এটিকে আপনি অন করবেন ডিসপ্লে পেডিং অ্যারাউন্ড ইমেজ এটিকে আপনি চেক করবেন তারপর লোকেশন বিলো টাইটেল করবেন অ্যালাইনমেন্ট সেন্টার করবেন মিডিয়া অ্যাটেম্পট সাইজ ফুল করবেন তারপরে নিচের দুটি বাই ডিফল্ট যেভাবে আছে সেভাবে থাকবে তারপরে আপনি পাবলিশ অপশনে ক্লিক করবেন একবার ব্যাক করবেন তারপর আপনি ফুটার অপশনে ক্লিক করবেন ফুটার অপশনে ক্লিক করার পর এখানে ফুটার ওয়েট এখানে কন্টেন্ট রাখবেন ইনার ফুটার ওয়েট কন্টেন্ট রাখবেন ফুটার ওয়েট গেজ থ্রি রাখবেন ব্যাক টু টপ বটম এখানে নিচে স্ক্রোলিং করলে এই যে বটমটি দেখতে পাচ্ছেন এটি আপনি অন করবেন তারপরে রয়েছে ফুটার ওয়েট গেজ এরিয়া পেডিং এটি আপনি ষোলো 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 রাখবেন তারপরে ফুটার পেডিং এ কুড়ি শূন্য কুড়ি শূন্য রাখবেন তারপরে কপিরাইটে যে টেক্সটি এটি এটি আপনি কি রাখবেন আমি এই নিয়ে নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি তারপরে আর কিছু চেঞ্জেস এর জন্য নেই আপনি এখানে পাবলিশ অপশনে ক্লিক করে নেবেন এরপর আপনি একবার ব্যাকে যাবেন ব্যাকে যাওয়ার পর আরেকবার ব্যাকে যাবেন এরপর আপনি এখানে কালার সেকশনে ক্লিক করবেন কালার সেকশনে ক্লিক করার পর এই সমস্ত যে অপশনগুলি দেখতে পাচ্ছেন এগুলির কালার ডিজাইন করার জন্য আমি ডেসক্রিপশন বক্সে এই পোস্টে লিঙ্ক দিয়েছি সেই লিঙ্কে ক্লিক করবেন আপনি ক্লিক করলে আপনি এই পোস্টটি ওপেন করতে পারবেন ওপেন করার পর আপনি পেজটি একটু স্ক্রল করবেন স্ক্রল করার পর এখানে দেখতে পাবেন জিপি থিম কালার কাস্টমাইজেশন এখানে ক্লিক করবেন তাহলে আপনাকে কাস্টমাইজেশন সেকশন নিয়ে যাবে দেখুন এখানে এরপর বডি এটা তারপরে হেডার এটা এভাবে পরপর আমার কাস্টমাইজেশনের কালার কোড দেওয়া আছে সেই অনুযায়ী আপনি আপনার এখানে কালার কোডগুলি এমবেড করবেন তাহলে আপনার এই মতো ডিজাইন হয়ে যাবে এত কিছু কোড দেখাতে গেলে ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাবে তার জন্য বলছি আমার এই আর্টিকেল দ্বারা আপনি আপনার থিমের সঠিক কালার সেট করবেন পাবলিশ অপশনে ক্লিক করে দেবেন তারপরে ব্যাকে চলে যাবেন ব্যাকে যাওয়ার পর এখানে টোটাল সেটিংস হয়ে গেছে এরপর আরেকবার ব্যাক করবেন ব্যাক করার পর টাইপোগ্রাফি টাইপোগ্রাফিতে ক্লিক করার পর আপনি বডি সেকশন দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করবেন এখান থেকে আপনি আপনার ফন্ট সিলেক্ট করবেন অর্থাৎ লেখা স্টাইল আমি এখানে ডসিস সিলেক্ট করে রেখেছি আপনি এখানে ক্লিক করে আপনি ডসিস কোথায় রয়েছে সিলেক্ট করে নেবেন তারপরে আপনি এখানে ফন্ট ওয়েট নর্মাল রাখবেন টেক্স ট্রান্সফর্ম নন রাখবেন ফন্ট সাইজ সেভেন্টিন রাখবেন লাইন হাইট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ রাখবেন তারপরে প্যারাগ্রাফ মার্জিন আপনি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ রাখবেন এরপর আপনি পাবলিশ অপশনে ক্লিক করবেন ব্যাকে চলে যাবেন আমি খুব তাড়াতাড়ি আপনাকে দেখাচ্ছি কারণ ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে এরপর হেডার সেকশনে ক্লিক করবেন সাইড টাইটেল প্লে ফোন রাখবেন এখানে বোল্ড করবেন ক্যাপিটালাইজ করবেন ফোন সাইজ ডেস্কটপে টোয়েন্টি ফাইভ মোবাইলে আপনি কুড়ি রাখবেন তাহলে যথেষ্ট এরপর আপনি পাবলিশ অপশনে ক্লিক করবেন ব্যাক করবেন ব্যাক করার পর এখানে প্রাইমারি নেভিগেশন এখানেও আপনি প্লে রাখবেন বোল্ড করবেন ক্যাপিটালাইজ করবেন তারপরে ডেস্কটপ সাইজ আপনি এগারো রাখবেন মোবাইল সাইজ বাই ডিফল্ট যেটি আছে সেটি থাকবে পাবলিশ অপশনে ক্লিক করবেন ব্যাক করবেন সেকেন্ডারি নেভিগেশন এখানে আপনি ফন্ট ফ্যামিলি বাই ডিফল্ট যেটি আছে সেটি রাখি দিন সিলেক্ট করার পর আপনি ফন্ট ওয়েট বোল্ড করবেন ক্যাপিটালাইজ করবেন আর ফন্ট সাইজ তেরো করবেন এরপর সেকেন্ডারি মেনুতেও দেখুন প্রথমটি প্লে তারপরটি বোল্ড ক্যাপিটালাইজ তারপরে তেরো এরপর পাবলিশ করে দেবেন ব্যাকে চলে যাবেন অফ ক্যানভা প্যানেল এটিকে বাই ডিফল্ট রাখবেন বটম অপশনে আপনি বাই ডিফল্ট যে ফন্ট রয়েছে সেটি রাখবেন শুধুমাত্র আপনি এখানে বোল্ড করে নেবেন ক্যাপিটালাইজ করে নেবেন আর এখানে ফন্ট সাইজ
এগুলি বাই ডিফল্ট যা আছে তাই থাকবে পরের যে সমস্ত হেডিং গুলি অর্থাৎ হেডিং টু হেডিং থ্রি হেডিং ফোর এগুলি যেভাবে আছে সেইভাবে রাখবেন শুধুমাত্র আপনি চেঞ্জ করবেন ফন্ট ফ্যামিলি প্লে তারপরে ফন্ট ওয়েথ বোল্ড করবেন ক্যাপিটালাইজ করে নেবেন টেক্স ট্রান্সফর্ম বাদ বাকি যে সমস্ত যাই আছে তাই রাখবেন রাখার পর আপনি পাবলিশ অপশনে ক্লিক করে দেবেন এরপর ব্যাকে চলে যাবেন ব্যাকে যাওয়ার পর আপনি ওয়েট গেজ অপশন দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করবেন এখানে বাই ডিফল্ট যাই আছে তাই থাকবে তবু আপনি ফন্ট সাইজ দেখে নিন কুড়ি তারপরে বটম মার্জিন তিরিশ কন্টেন্ট ফন্ট সাইজ সতেরো আর কিছু নেই পাবলিশ অপশনে ক্লিক করে দেবেন ব্যাকে চলে যাবেন এরপর আপনি ফুডার সেকশন দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এখানে ফন্ট ফ্যামিলি প্লে রাখবেন তারপরে বোল্ড করবেন ক্যাপিটালাইজ করবেন ফন্ট সাইজ পনেরো রাখবেন তারপর পাবলিশ অপশনে ক্লিক করবেন ব্যাকে চলে যাবেন আরেকবার ব্যাক করবেন ব্যাকে যাওয়ার পর আপনি জেনারেল সেকশন দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করবেন এখানে আপনি বাই ডিফল্ট যাই আছে তাই রাখবেন তারপরে আপনি পাবলিশ অপশনে ক্লিক করবেন ব্যাক করবেন ব্যাকে যাওয়ার পর মেনু সেকশন দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করবেন এখানে আপনার মেনু অলরেডি সিলেক্ট হয়ে গেছে তার জন্য আপনি আর এখানে কিছু চেঞ্জেস করবেন না ব্যাকে চলে যাবেন এরপর ওয়েট গেস সেকশন রয়েছে এখানে বাই ডিফল্ট রাখবেন হোম পেজ সেটিংস এটিকেও আপনি বাই ডিফল্ট রাখবেন আর কিছু চেঞ্জেস করবে না বর্তমান আপনার থিমের কাস্টমার क्षमा प्रार्थी तब मन करीडियो बड़ हम पाचे सठीक पॉइंट जो ना बोलते सठीक डिजाइन करते निखुत भावे डिजाइन देख लगे डिजाइन वेबसाइटे রয়েছে সেই ডিজাইন আপনাকে দেখালাম পরবর্তী ভিডিওতে আমি দেখাবো কিভাবে আপনি সাইট বারে আপনার টেলিগ্রাম লিঙ্ক ইউটিউব লিঙ্ক বা ম্যাসেঞ্জার লিঙ্ক বা ফেসবুক লিঙ্ক কিভাবে সেট করবেন সেটি দেখাবো এবং এর সঙ্গে দেখাবো কিভাবে আপনি ক্যাটাগরি সেট করবেন এবং এখানে ট্রেন্ডিং পোস্ট অর্থাৎ রিসেন্ট পোস্ট কিভাবে সেট করবেন এছাড়াও আপনাকে যদি ফুডার দেখে দিই ফুডার এই ট্যাপটি আপনি কিভাবে সেট করবেন দেখে নিন এখানে আমি আমার ক্যাটাগরি ওয়াইজ যে পোস্ট সাজিয়েছি এখানে আমার ফর্ম দিয়েছি সাবস্ক্রিপশন ফর্ম এগুলি কিভাবে সেট করবেন দেখাবো পার্ট থ্রি শেষ হলো তবে পরবর্তী পার্ট ফোরে আমি নিয়ে আসবো কি কি প্লাগ ইন আপনার ওয়ার্ড পেসের জন্য কম্পালসারি প্রয়োজন যেগুলি না হলে আপনার ওয়ার্ড পেস ওয়েবসাইট দাঁড়াতে পারবে না তার জন্য আপনি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে রাখা বেল আইকন প্রেস করে অল অপশন ক্লিক করে নেবেন তাহলে আপনি সেই ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে পাবেন আর আজকের পর্যন্ত এইটুকু থ্যাংক ইউ